Welcome sa Panlasang Pinoy! Ako po si Van Jomerano. At para sa episode natin ngayong araw na to, sigurado ako maraming matutuwa. At isa na ako doon. Dahil ang lulutuin natin ay isang iniyaw na dish at yung isa naman ay kilawin. Ang tinutukoy ko ay ang inihaw na liyampo at ang tuna kilawin. Ito yung mga ingredients na kakailanganin natin para sa mga dishes na ito. Liyampo, soy sauce, banana ketchup, lime o kalamansi, bawang, ground black pepper, at ng asin. Ito naman yung mga ingredients para sa tuna kilawin. Kailangan natin ng tuna, ng lime o kalamansi, sibuyas, thai chili, kagamit din tayo ng luya, ng ground white pepper, asin, ng asukal at ng konting suka. At eto naman yung kumpletong lista ng mga ingredients kasama ng sukat ng bawat isa. Ito yung para sa inihaw na liyampo. At ito naman yung para sa tuna kilawin. Kung ready na kayo, tara na! Samahan nyo na ako magluto! Una kong ipe-prepare yung inihaw na liyampo. Bago pa natin ito ihawin, kailangan muna natin itong ibabad. Kaya naman, inuuna kong ayusin yung mga marinade ingredients. Pinagsama ko lang yung bawang, yung asin, paminta, pati na rin itong banana ketchup sa isang bowl. Ihalo ko na rin itong toyo at magpipiga lang ako ng lime. Pwede tayong gumamit ng kalamansi at ng lemon. Hahaluin ko lang itong mabuti. Basta siguraduhin nyo lang na nahalo na mabuti itong marinade ingredients. Ito yung magbibigay ng lasa sa liyampo. Ilalagay ko lang muna itong liyampo sa isang resealable bag at isusunod ko na yung marinade. Isisil ko lang muna itong bag kahit may hangin pa sa loob. At hahaluin ko lang. Basta sisiguraduhin lang natin na nakot na ng marinade itong liyampo. At pagkatapos niyan, ay bubuksan ko lang uli itong bag at i-release ko lang yung hangin. Mas ma-absorb ng liyempo mabuti yung marinade kung less yung hangin na nasa bag. Kung vacuum ito o walang hangin, mas maganda pa nga. Mas magiging malasa itong liyempo. At once na ma-release na yung hangin, ay isisil ko lang uli itong bag. At yan, ready na to. Ilalagay ko lang ito sa loob ng refrigerator at ibababad ko lang overnight. Ito namang kilawing tuna ang ating i-prepare. Pinaghalo ko lang yung tuna at yung suka. At hahaluin ko lang ito. Initial preparation pa lang ito, ah. hindi pa talaga ito yung pagbabad. Magdadagdag lang ako ng konting suka pa. At once mahalo ko ng mabuti, ang gagawin ko ay ibababad ko lang ito ng isang oras. Para lang matanggal yung lansa ng isda. After one hour, itatapon ko na yung suka. Pipigaan ko itong tuna. At siset aside ko muna. Ngayon ay aayusin ko na yung ibang mga ingredients para dito sa kalawing tuna. Magpipiga lang ako ng lime. At ang mga alternative ingredients ng lime ay kalamansi at lemon. So kahit ano dun sa tatlo, pwede ninyong gamitin. Lime, lemon o kalamansi. Okay lang yan. Ito na yung tuna na napiga ko na. So wala na itong halong suka. At less na yung langsa nito. Ilalagay ko lang sa isang malaking bowl. At paghahaluin na natin lahat ng mga ingredients ang kilawin. Ito na yung lime juice na napiga ko. Galing dun sa lime na fruit. Hahaluin ko lang ito ng bahagya. Ilalagay ko na itong minced na ginger. Itong sibuyas. Itong thai chili para may konting anghang. Ground white pepper. At asin. At pagkatapos niyan ay hahaluin ko lang itong mabuti. At once sa mahalo na, naglalagay lang ako dito ng konting asukal. At pwede rin tayong magdagdag ng suka. Mga 2 tablespoons ng suka lang ang nilalagay ko na extra. Itutuloy ko lang ang paghalo. At yan na lahat ng mga ingredients para dito sa kilawing tuna. Once sa mahalo na ay tatakpan ko lang ito. Ilalagay ko lang sa refrigerator kasama ng liyampo. Ibababad ko din ito overnight. 
At eto na yung tuna after nating mababad ng overnight. Reading ready na to. Kumbaga naluto na to dun sa citric acid na galing sa lime at sa acetic acid na galing naman dun sa suka. At pagdating sa lasa, okay na okay na to. Pero syempre ano, pwede nyo pa rin timplahan kung sa tingin ninyo na kulang pa ng pepper o ng asin o kung anumang ingredients, pwede pa kayo magdagdag. At this point ay naabsorb na lang liyem po yung marinade. Kaya ihawin ko na to. Nagpainit lang ako ng uleng o nagpalingas lang ako ng uleng. Ang ginagawa ko ay iniihaw ko yung isang side ng liyem po. Ng mga 2 minutes lang. Hindi ko tinatagalan. So after 2 minutes, maglalagay lang ako ng basting sauce. Which is similar to the marinade ingredients lang. At ipapahid ko lang o ibabrush ko lang dun sa ibabaw ng liyem po. Pagkatapos sa ibabaliktad ko lang uli ito. At ganun uli, iihawin ko yung kabilang side ng 2 minutes. At itong basting sauce ay may dalawang purpose. Minimaintain ito yung moisture dito sa liyem po para nang sa ganun na hindi ito matuyuan kagad. And at the same time, yung nagbibigay pa ito ng extra na lasa. Itutuloy ko lang itong step na to hanggang sa tuloy ng maluto itong liyem po. At once sa maluto na, tatanggalin ko lang dito sa ihawan. Ilalagay ko sa isang malinis sa plato para mag-cool down. At pagkatapos ay isa slice ko na to. Ready na to para i-serve. Ito na ang ating inihaw na liyem po at tuna kilawin. Tara na! Kain na tayo! Sana'y nagustuhan nyo itong ating mga featured dishes para sa araw na to. Di ba? Pwedeng-pwede na yung pang ulam at pwede rin pang pulutan. Kaya maraming sasaya. Ayan at maraming salamat din sa pagnood ng video. Doon sa mga nag-like at nag-share nitong video na to, thank you sa inyo. At doon sa mga hindi pa nag-like at nag-share, maraming salamat in advance. Para naman doon sa mga lagi nagko-comment, eto, shoutout na tayo. Hello, Backyard Edible Garden in Los Angeles. Aaron Macam YT, Carlo Colintas, Gracia Enormero Nabio, hello sa'yo. Iren, Sammy Mendoza Jr., Experiment Time, Mindset Gen, H. Rose Danal. Pat Jervan. Hello sa'yo, Rona. Zia, Kimberly Bryan. Randy Travels. At Sexto Reed. Iron Gretchen Lebrilia. Emerson Recipe Vlogs. Super cute. Michael Crisp. Sarah TV. Hello sa'yo. Iron Alexander Kadongo Jr. At sa'yo rin, Kitchen Lemon PH. Maraming salamat ulit sa inyong lahat sa pag-comment sa ating mga videos. Yung mga ibang lagi nagko-comment, next video naman ulit tayo. Sana hindi kayo magsawang tumang kilik sa Panlasang Pinoy. At huwag niyong kalimutan na sa Instagram, pakifollow naman ako. I-search nyo lang ang Panlasang Pinoy. Alright? Hanggang sa ulit!